їх забезпечує. До нас долучається Олександр Войтко, військовослужбовець Збройних сил України, координатор спілки ветеранів війни із Росією. Ну і дуже добрий нам знайомий, тому що колись ми працювали з Олександром на п'ятому каналі. Дуже рада бачити, Олександр. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, Вугледар, я правильно розумію, саме там зараз зона відповідальності? Так, можемо говорити про напрям від Вугледара до Великої Новосілки. Е, тож, передусім, яка поточна ситуація, як поводиться ворог, наскільки інтенсивно зараз намагається обстрілювати, тому що е, Вугледар е, фактично в зоні бойових дій від початку вторгнення, а е, різні періоди були, були дуже інтенсивні, а було таке, було таке відносне затища, як зараз? Останнім часом наші підрозділи перейшли до наступальних дій на цьому напрямку на південний схід від Вугледара і російських окупантів було вибито з частини позицій в Микільських дачах. Зараз наші підрозділи просуваються в напрямок самого Микільського. Наш ворог чинить спротив, активно використовує артилерію, авіацію. Але, незважаючи на це, під натиском Збройних сил змушений відходити. І це, звичайно, великий контраст. Зимою, коли величезні сили росіяни накопичили для того, щоб захопити вугледар і піти далі, а зараз їм приходиться захищатися і приходиться відступати. І якщо говорити про ті ворожі підрозділи, які там сконцентровані, чи маєте інформацію, хто це? Це регулярна армія, це е, якісь там штурмовики, найманці? Основу складають бригади морської піхоти 155 і 40, які вже тут давно. Uh -huh. Також є регулярні мотострілецькі і стрілецькі полки і бригади російські. Є і загони шторм з російських в'язнів, яких використовують на першій лінії або в допомогу, якщо якісь з регулярних підрозділів російських зазнає значних втрат. Відступати так чи інакше їм доводиться, але чи мають вони і наскільки вони мають можливість власне, продовжувати артобстріли, умовно кажучи, наскільки, які калібри летять, наскільки інтенсивно б'ють по позиціях і по самому місту Вогледар? Б'ють інтенсивно, використовуються всі калібри ствольної артилерії, використовуються керовані авіаційні бомби. Запас боєприпасів російські окупанти змогли зробити на цьому напрямку, тому що напрямок Вугледара для них один з пріоритетних, адже не так і далеко від Вугледара розташоване місто Волноваха, яке є важливим логістичним вузлом для російських окупантів. Але, звичайно, це не літо вже минуле. Тоді в рази більше росіяни мали боєприпасів і могли стирати цілі наші міста з лиця землі і так просуватися. Зараз хоч вони активно використовують артилерію, але такої можливості не мають. У нас хоч і в кілька разів менше боєприпасів, але наша артилерія, західна артилерія, вона більш точна. Якщо росіяни працюють по площах, то наша артилерія може вражати конкретні цілі і тому вдається вдало ввести контрбатарейну боротьбу нам. А в такому разі, пане Олександре, чи можна, ну, чи йдеться про паритет? Якщо не кількісний, то так би мовити по балансу. А, паритет, зокрема, в артилерії. Якщо брати в цілому і брати артилерію, зокрема, то, на мою думку, паритета з російськими окупантами ми ще не досягли. Mm -hmm. Російські окупанти, російська орда залишається дуже великим, дуже потужним ворогом, у якої все-таки більше і артилерії, і боєприпасів, і техніки. Але зараз ми бачимо на багатьох напрямках, ми звільняємо наші території, і всі мають розуміти, що це відбувається за рахунок героїзму наших бійців за рахунок вдалих дій наших командирів. Коли ми, не маючи матеріальної переваги над ворогом, за рахунок вдалих продуманих дій і за рахунок героїзму, можемо звільняти нашу територію і можемо завдавати ворогам, які перебувають в захисті, але е, мають більше втрат, ніж наші наступаючі підрозділи.
Олександра, тут була інформація щодо вугледару, зокрема, що окупанти там використовували магнієві снаряди. Чи відомо щось про цей вид озброєння тобі і ну, як він діє, наскільки руйнівний, наскільки небезпечний? Так, вони використовували різні види запалювальних снарядів і проти міста, хоча там мало цивільних мешканців, але вони там залишаються. Тобто діють варварські, це досить серйозні боєприпаси, які покривають велику площу, які спалюють, знищують і будівлі, якщо на людей це потрапляє. Тобто це страшна зброя і один ще з видів звірств російських окупантів, що вони таку зброю використовували, обстрілюючи саме місто, в якому залишалися і досі залишаються цивільні мешканці. До речі, про них теж хотіла запитати. Власне, там вже немає ніяких умов для того, щоб якось цивілізовано бути, ані світла, ані води. Все це перебито, я так розумію, вже дуже-дуже давно. Наскільки там багато залишається людей, або скільки людей, багато навряд чи, і як вони там виживають? Точно сказати складно, за моїми оцінками, сотні людей там ще залишаються цивільних. Вони ховаються в підвалах, в інших укриттях. Це люди, які за якихось причин чи не захотіли, чи не змогли виїхати з міста. Звичайно, нормальним життям це назвати не можна. Багато часу вони проводять, ховаючись від російських снарядів і боєприпасів, і умови життя там дуже складні, але оці люди, вони не захотіли, або, можливо, їм зовсім не було куди виїжджати. Чи вдається туди потрапляти гуманітарним місіям, якось підтримувати цих людей продуктами, ліками, ну хоча б чимось? Збройні сили наші підтримують цих цивільних людей і приїжджають час від часу волонтери, також привозять якісь обсяг і харчів, і медикаментів. Тобто піклуємося, як можемо, українці своїх не залишають в біді і навіть в таких складних містах, як Вугледар, допомагаємо, чим можемо цивільним мешканцям. Олександре, чи вистачає часу в умовах щоденної роботи військової передусім на власне ще одну свою місію, а саме на спілку ветеранів війни з Росією? Якщо вистачає, то на яких темах, на яких питаннях зараз сфокусована спілка? І робота. Наша спілка, на жаль, від початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого не працює як угу. громадська спілка, тому що всі її учасники зараз воюють в різних підрозділах, але всі пішли на цю війну. Багато людей нас, звичайно, знають за попередньою діяльністю, дзвонять, але от я кажу, що після перемоги звертайтеся, знову будемо допомагати ветеранам, яких стане в рази більше, але зараз у нас всі воюють. Ну і ще, Олександре, тут законодавчі зміни так чи, відбувають, так чи інакше відбуваються у нас в парламенті. Не просто, але все ж таки був ухвалений законопроєкт і щодо відпусток, і щодо соціальної підтримки. Чи працює він? Тобто, чи є можливість в нинішніх умовах, в нинішній поточній оперативній ситуації відпустки або ротації? Чи відбувається це ну, з того, що можна розповісти? Від підрозділу до підрозділу ситуація різна. Uh -huh. Є командування, яке більш дбає про своїх бійців. Є там з різними іншими особливостями. Але в цілому переважна більшість бійців розуміє, що зараз у нас велика місія, потужний ворог, і тому не стільки багато уваги приділяється тому там відпусткам чи якимось виплатам. Більшість бійців розуміють, що зараз треба зробити велику роботу, перемогти потужного ворога, звільнити нашу територію. Тому, звичайно, всі зміни, які так чи інакше полегшують життя військових, це дуже добре, але зараз більшість з нас розуміє, чому ми тут і що нам треба робити, і яка велика ще дорога попереду. 
Повертаючись знову ж таки до буквально буднів оборони і тепер вже і наступальних дій на лінії фронту, наскільки ворог активно на цій ділянці фронту використовує аеророзвідку, точніше дрони, не тільки розвідувальні, але і ударні, і чи вдається їм якось протидіяти? Використовує всі типи дронів. Наш ворог у російських окупантів з часом їх стає все більше, але не можна говорити, що на даний час якась критична перевага у росіян в цьому виді зброї. Вдається і протидіяти, не буду деталізувати, щоб не давати їм підказок. В нас також є цей вид зброї, ми також використовуємо і для розвідки, і в інших цілях. Тобто, звичайно, що ворог наш вчиться, ворог вдосконалюється, ворог збільшує виробництво всіх типів своєї зброї цієї теж. Але не можна говорити, що якась кардинальна перевага в них, і цьому на даному етапі нам вдається успішно протидіяти. Ну і ще, Олександр, звісно, не можу не запитати про потреби конкретно твого підрозділу, тому що просто задонатити на ЗСУ, звісно, можна, але значно краще зробити це адресно. А якщо говорити про потреби тебе, твоїх побратимів військові, то передусім це що і як можна допомогти? Тут теж я би не називав конкретні позиції, тому що це інформація для нашого ворога. Скажу, що нашому підрозділу і багатьом іншим підрозділам допомагає благодійний фонд «Захист майбутнього». У них є перелік конкретних речей, які нам потрібен. В інтернеті можна знайти їхні контакти, в них є сайт. І цим людям ми довіряємо, вони перевірені. Якщо їм переслати свої кошти, то вони придбають те, що потрібно саме нашому підрозділу. Отже, захист майбутнього. Якщо ви сьогодні так. зранку ще не донатили, то, будь ласка, знайдіть відповідний контакт і зробіть це. Олександр, дякую надзвичайно за включення. Дякую вам. Дякую за службу, дякую за захист. Олександр Гвойко, дякую. військовослужбовець Збройних сил України, координатор спілки ветеранів війни з Росією, був з нами наживо, зокрема, з напрямку Вугледару і розповів про поточну ситуацію там. Невеличку паузу робимо, після чого повертаємо.